ఆయన కుటుంబ కుట్ర మీద వచ్చింది వాళ్ళ అబ్బాయి చక్కగా నీతిగా మాట్లాడాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబ్బాయి లోకేష్ ఆ వీడియో ప్రతి మూడున్నర కోట్లు వాడర్స్కి వస్తుంది ఏమని అన్నిటికంటే అవినీతి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అన్నిటికంటే కులతత్వ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అన్నిటికంటే ఘోరమైన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొడుకు లోకేష్ అన్న మీరు ఆలకించారు కదా హృదయం నిండి అన్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడును పాపం చిన్నోడికి అబద్ధాలు రావేమనుకో తండ్రి గారు అంటే ఎప్పుడైనా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నా శిష్యుడు కానీ ఎప్పుడు సత్యం చెప్పలేదు నాకు ఒక్కసారి కూడా ఆయనకు సత్యం తెలియదు జగన్కి అవినీతి ఎట్లా తెలుసో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సత్యం అసత్యమే తెలుసు కానీ సత్యం ఆయన పుట్టు ఒకటి కూడా నిజం చెప్పుండ్రు అందుకే ఎక్స్ మినిస్టర్ నాదేండ్ల భాస్కర్ గారు ఈ మధ్యన నాదారు కలిసి టూ టూ అవర్సు ఆయన స్టోరీలు అన్నీ చెప్తుంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అవన్నీ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఆయనకి ఆయనకి బాగా పరిచయం ఆయన మాట్లాడినివ్వండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక్క పర్సెంట్ చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఒక్క లెటర్ ట్రంప్ గారికి రాసిమ్మనండి కాపీ టు కేఏ పాల్ ఏప్రిల్ ఇరవై లోపు నేను ట్రంప్ గారిని విజయవాడ తీసుకొస్తా ఏప్రిల్ ఇరవై లోపుని నేను తీసుకురాకపోతే నేను కేఏ పాల్ కాదు కెపాసిటీ ఏంటో నాకు తెలుసు ట్రంప్ గారికి నేనేం చెప్తే ఆయన ఏం చేస్తా నాకు తెలుసు ఛాలెంజ్ కదా ఇది ఒక లెటర్ అంతా ఒక వంద రూపాయలు విలువ ఉండదు ఒక రూపాయి విలువ లెటర్ వచ్చు కదా అక్కడ కేసీఆర్ గారిని అడిగితే ఆయన ఎవరు అక్కడ మోదీ గారిని అడిగితే చూద్దాం అంటారు ఆయన ఎందుకు ఆయన పిలిచినప్పుడు ట్రంప్ గారు మూడు సార్లు వస్తానని రాలేదు దానికి ఆపడానికి కారణం నేనని డైరెక్ట్ మోదీ గారికి తెలుసు ట్రంప్ గారికి తెలుసు ట్రంప్ ఇరవై ఐదు అడ్వైజర్లకు తెలుసు ఎందుకు ఎవరి డప్పు ఆడు కొట్టుకుంటున్నాడు నేను తీసుకొచ్చాను ఇంతవరకు వందల మందిని తీసుకొచ్చాను రాష్ట్రంలో వాళ్ళందరికీ పేరు వచ్చింది తెచ్చింది నేను బిల్ గేట్స్ని పేరు వాళ్ళకి బిల్ క్లింటన్ తెచ్చింది నేను పేరు వాళ్ళకి హైదరాబాద్ని ఆయన మ్యాప్లో పెట్టాను అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడయ్యారో ఆయనకి మతి స్థిమితం లేదేమో యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత తొంభై ఐదు ఆగస్టులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు నేను ఎనభై మూడు పదమూడు సంవత్సరాల క్రిందట ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విడిచిపెట్టాను దేశమంతా తిరిగాను ఆయన బిల్ గేట్స్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయింది తొంభై ఐదులో బిల్ గేట్స్ గారు ఢిల్లీ వచ్చింది తొంభై ఏడు దేవగౌడ్ గారు నా గ్లోబల్ పీస్ అంబాసిడర్ టైంలో తొంభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ ఆయన పంపించా తప్పలేదు క్రెడిట్ పాల్గారు ఎంత చేశారని అప్పుడు వంద సార్లు అన్నారు కదా ఇరవై ముప్పై సార్లు డైరెక్ట్గా ప్రెస్లో అన్నారు కదా వంద సార్లు ఆయన లీడర్స్తో అన్నారు కదా తప్పే ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాను నేను తప్ప అడ్మినిస్ట్రేషన్ అభివృద్ధి చేయగలిగారా లేదు రుణమాఫీ చేయగలిగారా లేదు రాష్ట్రాన్ని ఎంత నాశనం చేసేసారు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఎంత ఏడుస్తున్నానంటే ఆ దేవుడికి తెలుసు ప్రజలకు తెలుసు అందుకే ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి చూపించాలి బ్రతుకుంటే ఆ తర్వాత దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తా ఒక్క సంవత్సరంలో ఐదు సంవత్సరాలు కాదు ప్లీజ్ ఒక ఛాన్స్ నాకు ఇవ్వండి